Yes, good evening. Alam ko na sagot sa problema mo. Papasayahin ka nito. Tulungan niyo yung anak ko. Sabi ko na ba? Ayon sa 2017 report ng PIDEA o Philippine Drug Enforcement Agency, sa mahigit na 42,000 barangays ng Pilipinas, mahigit 20,000 o halos kalahati ng ating mga barangay ay drug-affected. Ibig sabihin po niyan, may presensya ng drug users at drug pushers sa naturang mga lugar. At kapag sinabing ito ay seriously affected, mayroon ding drug laboratory, drug warehouse, plantation, at trafficking na matatagpuan dito. Paano kung hindi lang sa inyong barangay mayroong droga, kung di sa sarili mo ng pamamahay, o di kaya sarili mo ng anak ang nalulong o nagtutulak nito? Paano kung ang anak mong ito ay isang menor de edad na babae? Pakatutukan ang napapanahon at nakakaantig na totoong kwento ng isang mag-ina na dumaan sa ganitong sitwasyon. Dito lamang sa aming episode na pinamagatang, Anak, bakit ka nagkaganyan? Ayan, sige anak ko! One, two, three, four! One, two, three, four. One, two, three, four. Oh, sige. Oh, yan. Okay. Tapos, yung ganito. Tapos, yung ikot. Tapos, taas ng kamay. And then, saray! Yan yung last sign mo. Ay, yung ganun. Tama yun. Anak, pakiramdam ko mananalo kayo ng grupo niyo. Naman, ma. Kasi yung music po naman yun yung uso ngayon. Talaga? Oo. At saka maganda ko. Totoo niyan, si Erika, adik na adik na yan sa K-pop. Oo naman, ate. Ikaw nga, adik ka nga sa pagiging number mo sa section niyo. Pero supportado naman kita dyan, eh, di ba? Oo, tama. Ay, basta sandali, mag-practice muna tayo. Okay, isa pa. One, two, three, four. One, two, three, four. Isa pa, yung kabila. Yan. Tapos. Yan. Tapos ikot, taas kamay. Tapos. Maui, nagugutom na ako. Handa mo nga ako ng makakain. Ikaw na magluto doon. Gutom na ako. Hindi na, ikaw na. Kaya mo na yun eh. O sige anak, paano? Isa pa. Pa, gusto niyo ako na nangyong kukuha ng pagkain niyo. Eh buti pa itong bunso natin eh. Inaasikaso ko. Erika. Turo mo nga sa akin yung step mo. Alam mo, kayang kaya ko yan eh. Gini. Sige na. Tingnan natin kung kaya. Hindi mainam. Hindi mainam. Sige na, doon ka na. Naguguluhan na ako. Ayun ako, Mavi. Mahin ka na doon. Ito ka na. Kasi kasuhin mo na ako. Gutom na ako. Magluto ko ka na dyan. Kaya mo na yan. Sige. 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 Ano mo na tatay mo yan? One, two, three. One, two, three. Mawi, pang ilang anak mo si Erika? Pangalawa po. Pangalawa. Kamusta yung mga bata nung, nung lumalaki sila? Okay po. Masipag naman po sila. Nagtutulungan po. Regular, oh, po. normal, happy family yes, life. Yes po. Yes po. Anong kinabubuhay ninyo, ninyo noon? Naglalabada po ako. Naglalabada taxi driver ka. po ang asawa ko. Nung magdadalaga na si Erika, Uh, kamusta siya? Close po kami Close dalawa. Close kayong dalawa? Yes po. In school, kamusta siya? Lagi siyang may tap. Oh! Yes po. So, no, matalino. Masipag mag-aral. Yes po. Are? Aray! Ma, ako na po na huwag maglalabada. Ay, ako hindi, anak. Huwag na. Sana yung ako maglaba. 
Kaya ama na yun, John. Ma, may sugat ka na, oh. Tumuyo ka na po. Ako na po maglalaba. Wala yan. Sugat lang yan. Kapag nakagraduate na ako, naghanap ng trabaho. Hindi na ako papayag na maglalabada ka. Gagawin ko po ang lahat para hindi na tayo maghirap. <laughs> Alam mo, anak, tutuwa ako sa'yo. Bakit? Ay, kasi may pangarap ka. Ang hiling ko lang naman sa inyo magkapatid eh. Kapag tapos kayo ng pag-aaral eh. Yan lang ang gusto ko. Tapos, huwag kayong sasama doon sa mga ibang kapataan dyan na masamang bisyo. Kasi anak, doon nagsisimula ang malas pag nagbibisyo na ang isang tao. Promise? Promise po, ma. Hindi, hindi po ako tutulad sa mga kabataan na napariwala ang buhay. At hindi, hindi po ako magbibisyo. Talaga? Opo. <laughs> Sige. Tulungan ka na po kayo. Salamat. Hindi na. Ako na. Magbasa ka na lang dun sa loob. Sige na. Ay, sandali, anak. Ah, oh. uh, nakalimutan ko yung, ano, yung cellphone ko. Sandali, ah. Balikan ko lang. Ah, sige po. Nak. Ah, uh, ma. Oh. Naalala ko lang, may kailangan pa lang bilhin para sa school. Kunin ko lang yung listahan sa bahay. Eh, sana sinabi mo sa akin. Sama niyo po ako, ma. Teka na po. Wait lang. Pa, pa. Kita ang kita ko po kayo. May babae pa kayo. Ano? Pa, umamin ka. Kapawa naman si Mama. Mahal na mahal ka po niya, tapos mambababae ka lang. Hindi po ako magsusumbong kay Mama. Dahil ayaw ko po siyang masaktan. Pero mga ako po kayo. Mga ako kayo sa akin hindi ka na makikipagkita sa babae mo. Pero hindi tinupad ni Esteban ang pangako kay Erika. Nagpatuloy pa rin ito sa kanyang pambababae. Makalipas ang ilang linggo, muli na naman siyang nahuli ni Erika. Kaya napilita na itong magsabi ng katotohanan sa kanyang ina. Kaya lang mo pa ako niloloko. Hindi ko naman pinababayaan yung mga anak natin, ha? Eh, di namin mo din! Kaya pala ang liit-liit ng perang inuuwi mo sa amin ng mga anak ko? Kasi meron kang kinalolokohang babae? Baka walang iya mo. Baka wala kang kwentang tao, wala kang kwentang ama, wala kang kwentang asawa! Bakit? Perfecto ka ba, misis? Oo! Oh, mabuti kang ina, pero pabaya kang asawa. E eh, damit nga ng iba eh. Nalalaban mo. Eh yung damit ko. Nalalaban mo ba? At pag umuwi ako dito, ako pa nagluluto na sarili kong ulam ah. O ano? ano klase kang asawa, ha? Ara? Apaka walang iya mo. Apaka walang iya mo! Ang kapal ng mukha mo, Esteban! Ang kapal ng mukha mo para isisi mo sa akin ang pambababa. Baka nakalimutan mo. Baka nakalimutan mo. Kinalimutan ko ang magandang kinabukasan ko para sa'yo. Dahil pinangakuan mo ako ng magandang buhay. Nasaan? Nasaan ang buhay na yun? Tignan mo nga yung paligid na to. Maganda ba to? Ha? Nasaan? Nasaan yung pangako mo? Nasaan? Matama na yan. 
Gustuhang mabuo pa rin ng pamilya, palihim na tumakas si Erika para sundan at hanapin ang kanyang ama. Nasaan na ba itong si Bunso? Hindi po ang uuwi. Hindi sumasagot sa tawag ko at sa mga text ko. Miss, good evening. Papa si Erika. Ito na. Erika, anak! Anong oras? Mare, si Erika, matagpo ang duguan. Mare, saan? Ay, yung show. Saan? Nanay siya ng babas. Nanay siya. Ang tali, yung anak ko yan eh. Anak ko. Erika! Erika! Anak! Ito na. Erika! Ayoko! Erika! Erika! Hindi na gumawa nito! Anong ginawa niyo sa alak ko? Anong ginawa niyo sa alak ko? Anong ginawa niyo? Masakit pa hanggang ngayon. Yes po. So this should be six years ago na. Opo. Miski maging ikaw ay hindi ka pa rin healed doon sa nangyaring iyon sa iyong anak. Pinipili po, pinapalakas po yung loob, pinapatapang para po maging malakas din po siya. Amang ma'am, sandali lang po. Sa awa ng Diyos, nabigyan naman ng hustisya ang ginawang panggagahasa kay Erika at nakulong ang mga gumawa nito sa kanya. Samantala, nagkabalikan sina Esteban at Maui para muling buuin ang kanilang pamilya pero hindi ito naging madali, lalo na para kay Erika dahil sa trahedyang sinapit niya. Napakalaki ng kasalanan ko sa pamilya natin. Sana mapatawad niyo ako. Anak. Patawarin mo ako. Magbabago na ako. 
Hindi ko na kayo iiwan. Patawarin mo ako. Anak, tapos na yung kaso. Naipakulong na natin silang lahat. Hindi nga hindi ka na nila sasaktan. Erika, anak, panahon na para bumangon ulit ang pamilya natin. Ito yun, di ba? Oo. Sa kanina. Oo. Uy, ayun yung nagang rip, di ba? Kadiri, ilan ba yun ang rip dyan? Eh, tingin mo. Miss ka nga dito. Uy, ayun, ano yan? Ate. Sali ka nga. Hey. You're Erica, right? Chusy ka pa? Eh, pinagsawaan ka na nga dito ng mga lalaki. Hoy! Bawal lang bully dito, ah! Isusumbong ko kayo kay ma'am. Hindi biro pinagdadaanan ni Erika. Tapos lulukohin niyo pa? Anong klaseng mga tao kayo? Mas na nga kayo dito? At ikaw! Tigil-tigil ang magpagiging chismosa mo! Sa tuwing nabubuli si Erika sa eskwelahan, si Richie ang kanyang naging tagapagtanggol. Sa paglipas ng mga buwan, unti-unti siyang nagkaroon ng tiwala dito. Hanggang sa tuluyan na niyang naging malapit na kaibigan si Richie. Happy birthday! Happy birthday! Happy birthday to you! Oh, wish. Thank you, guys! Guys, ah. Buti nakarating ka. Happy birthday, Richie. Thank you. Well, thanks. Um, salamat sa pagpunta sa party ko, ah. Dahil birthday ko naman, pwede bang humuling ako sa'yo? Ano yun? Pwede bang girlfriend na ito? Girlfriend? May mali ba sa'kin? Wala. Wala nung nangyari kasi yun. Hirap na ako magtiwala sa mga lalaki. Pero ikaw yung nagbasag nun. Iba ka sa kanilang lahat. Yan naman bali. You trust me. And I love you. So, tayo na. I promise, I will be a good boyfriend. Kita mo, na pangiti na kita. Kanina pa kinakikinig kinig jana. Dega, dahil girlfriend na kita. May kasama na ako sa mga trip ko. Huh? Anong trip? Gamit ka niyan? Bad yan! Ang pakalma lang to. Pakalma lang, oh. Ano mo? Naku, ekes sa akin yan. Ekes ka na rin sa akin. Hindi mo na ako girlfriend, okay? Saan ka nang? Erika! Erika! Uy! 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 Uy!
Bakit hindi ka nag-iingat? Itsura pa lang ng lalaking yun. Hindi niya na kaya buhayin ang sarili niya. Tapos nagpabuntis ka pa? Nag-iisip ka ba? Sumagat ka! Alam mo, sa totoo lang, eto, kasalanan mo to eh. Kasi ako, ayokong pumayag na magkaroon sila ng nobyo hanggat hindi nakakatapos mag-aral. Pero ikaw, pinayagan mo eh! Ang gagawin natin? Mga pa, huwag na kayong mag-away. Lagi na lang kayo nagbabangayan. Ma'am, sorry. Sorry? Alam mo, ngayon, itong nangyayari sa mga bata, kasalanan mo. Dahil sila ang nagbabayad lahat ng kasalanan na ginawa mo, lahat ng pambababae na ginawa mo. Una, si Erika. Tapos ngayon naman, yung panganay mo. Pasayahin ka nito. Kahit isa lang, lilimutan mo lahat ang problema mo. Ito mo to, anak. Bakit yung marka mo, 76? Ano nangyari? May problema ba? Wala akong problema, ma. Baka ikaw yung may problema dyan. Meron ka, anak. Kung may problema, pwede mo naman akong kausapin eh. Talaga? Makikinig kayo? Oo naman. Anak kita eh. Ulitin ko yung sinabi ko. Wala akong problema, ma. Erika! Erika! Erika, wala si Nairpats. Pwede tayo ang trip dito. Ano naman yan? Aba, siyempre! 
Kailangan natin mag-level up. Hindi na yung pwedeng same-same. Elites na tayo, my love. Huwag muna, hindi pa ako ready. Stick muna ako sa wire level. Pa, ayos to. Promise. Ayos to. Teka lang, sana dito. Matawag pa si Mama. Mama! Sinabi ko nang mamaya pa ako uuwi eh. Gumagawa pa kami ng project. Oo na! Mamaya na, oo na, sige. Sige. Oo na. Pakalma lang yan. Sige na. Drink up. Bottoms up. Richie, ano ba? Richie, ano ba? Tama na! Mapalad si Erika dahil sa pagkakataong ito, natakasan niya ang pagtangkang panggagahasa sa kanya ng kanya mismong boyfriend. Pero nang makauwi na siya sa kanilang bahay. Beses nang sinabihan na magliligpit eh. Iwan na lang mga gamit na. Anak! Ma. Hindi ba? Ilang beses ko naman sinabi sa sa'yo, magsalansang ka ng mga gamit mo. Ma, Hindi, sorry, may sasabihin ko. Iwan mo na lang ng mga ganito lagi, o. Ma. Ano to? Ma, hindi po sa akin yan. Hindi ko po alam ano yan. Ano hindi mo alam kung ano ito? Tignan mo! Ano hindi sa'yo? Eh, drugs to eh! May nagpatago lang po sa akin yan. Erika, kanino to? Gusto ko yung totoong sagot, ha? Nagdadrugs ka ba? Ah, hindi po, hindi po. Hindi, hindi po ako nagdadrugs. Ano? Ah. Ano ka ba? Ito ba ang dahilan kung bakit nagkakaganyan ka? Ha? Anak naman eh! Alam mo namang sisirain ito ang buhay mo! Di ba tinuro ako naman kayo ng tama at mali? Diyos ko naman! Ano ba ang hindi ko pa nagagawa para sa inyo magkapatid para maging ganyan kayo? Sige na! Sige na, ma! Panalo ka na! Perfect ka kasing ini! Pero hindi mo ba naisip? Na kaya siguro ako naging ganto kasi kasalanan yung dalawa ni Papa? Wala kayong ibang ginawa sa bahay kundi magbangayan! Nakasawa na! Puro kayo away! Ma? Alam niyo bang nababuli nga ako sa school? Namuntik na naman ako maghahasa. Wala akong ibang gusto kundi maging masaya ang pamilya natin pero away kayo ng away! Kaya nabunti si ate! At ako, tignan niyo ako, nagkaganito ako nang dahil sa inyo! Anong ba? Tama ka. Tama ka, anak. Ano ko bang sinisisi ko ang sarili ko dahil sa nangyari sa iyo? Nung nag-aasa ka, ilang libong beses sa utak ko, paulit-ulit-ulit-ulit, iniisip ko saan ako nagkamali. Kaya nga lahat ginawa ko para may ipagganti ka, para makuha yung hustisya para sa'yo, para makulong yung mga tiraulong yun na gumawa niya sa'yo. Naaawa ka. Sa sarili mo. Pero tignan mo. Tignan mo, hindi ko pa rin nagbabago. Hindi ka nag-iingat. Anak. 
Kayo na lang bang iintindihin ko? Ako! Kahit minsan tinanong nyo ba? Kung anong nararamdaman ko sa lahat ng pinagdaanan nyo? O kung anong nararamdaman ko sa pinagdadaanan ko bilang ina nyo? Ano, kayo na lang balagi iisipin ko? Naawa ba kayo sa akin? Kahit minsan, naawa ba kayo sa akin? Pero ako, paano naman ako? Paano naman ako? Ha? Sumagot ka! Napapagod din ako, anak. <laughs> Lahat ng ina na ka, napapagod din. Nasasaktan din ako. Nakakapagod na paulit-ulit kung sakta ng tatay mo. At mas lalong nakakapagod dahil hindi ka nire-respeto at mahal ng mga anak mo. Paano ginawa mo? Una po sa lahat, pinagkatiwala ko po sa Panginoon. Mm -hmm. Ipinagpray ko po kasi mm -hmm. kung ako lang po, wala akong magagawa po. Mm -hmm. Una ko pong ginawa, mas minahal ko po. Mas inunawa po. Nakakagawa pa rin siya ng di maganda. Hanggang sa naparehab ko na nga po siya. Teka lang, teka lang. Egis ka naman eh. Parang wala tayong pinagsamahan ni Erika. Nakalabas na ako ng rehab. Magbabagong buhay na ako. Kaya pwede ba? Umulis ka na lang. Erika. Ah. Masalamat ka. Hindi kita kinasuhan sa ginawa mo nun. Gusto mo bang sumigaw ako dito para makulong kang hayop ka? Ano ba? Tigilan mo na ako? Miss, ano yun? Wala nang may makulit lang po. Miss, tika lang. Bakit po? Wala po ang kinuha. Ano to? Hindi ko ba kinuha yan, kuya? Miss, lumang style na yan. Shoplifter ka eh. Tara! Hindi po, hindi po, hindi po, hindi po kinuha yan, kuya. Tara! O, baba na. Angkit mo na yan. Ano, sir? Ano ang bahala dyan? Akong bahala lang. Akong bahala. O, paano? Akita ako. Thank you. I swear wala akong kasalanan. Wala nung inilabas niyo ako sa rehab. Malinis na ako. Naniniwala naman ako sa'yo, anak. Na... Iniwala po kayo. 
Bagong buhay na ako. Naniniwala ako sa'yo, Erika. Ha? Erika na. Ma'am, excuse me po. Uh, walang galang na, pero medyo narinig ko po yung pinag-uusapan yung mag uh, Sa totoo lang, medyo naawa ako dito sa anak. Erika ba? Tama? Pangalan mo? Sa tingin ko po, ma'am, uh, matutulungan siya nung samahan namin, ang New Hope. Uh, Erika, ganito yan. Bihirang-bihira kasi yung hindi bumabalik sa dating bisyo pagkatapos ng unang rehab. Kasi matutokso't matutokso kang tumikim ulit, pumitit ulit, hanggang sa malulung ka na naman. Pero ma'am, sa samahan namin, ang New Hope, sisiguraduhin po namin dire-diretso at tuloy-tuloy ang pagtalikod niya sa droga. Pag-isipan niyo po. Agad namang silang nagtiwala kay Jason. Dahil sa takot ni Maui na bumalik sa dating bisyo si Erica, halos si ipagtulakan niya ang anak na sumapi sa Project New Hope. Sa tahanan ito, naisakato para ni Erica ang kanyang reformation para tuluyan ng makaiwas sa tukso ng droga. Hanggang sa... Swerte na po. Let's see. Very good. Erica, thank you. Sir, hindi pa po nagpapasalamat sa inyo. Alam niyo po ba, sobrang laki nang naitulong niyo po sa akin, pati sa pamilya ko po. Sus, Erika, ano ka ba wala yun? Sa totoo lang, masaya ako na natutupad natin yung layunin natin na makapagbagong boy at the same time yung makatulong tayo sa kapwa natin. Sir? Yes? Kung may pwede pa po ako maitulong sa inyo, sabihan niyo lang po ako ha. Kasi gusto ko po makatulong sa mga kabataan kagaya ko na minsang naligaw ng landas. Gusto mo talaga mo tumulong? Opo, oh, sir. Yes, I want to give back and pay it forward po. Okay, sige. Ganito. Kung gusto mo talaga tumulong, magbibigyan kita. Pero bibigyan mo na kita ng test. And then let's check if you are really ready to pay it forward. Okay? Sige. Okay. Ayun. Ah, okay. Pakibigay mo tong envelope na to sa address na to. Ah, uh, sige po, sir. Sige po. Kuya, po. dito po ba yung address na to? Ah, tama po yan. Yan po yung address na nakasulat dito. Kumatok na lang po kayo dyan, may mga tao po sa loob. Ah, sige po, salamat okay. po. Okay. Pagkabasok ka. Sandali ah, kunin ko yung bayad. Congrats, Erika. Job well done. Police po pala kayo? 
Hindi ako polisere ka. Nanguhuli lang ako ng mga addict para sa business ko. Business? Okay, ganito. Erika, dati akong polis asset. Ang trabaho ko dati, isumbong at hanapin ng mga big-time drug dealers. Kaso maliit ang kita. Mas malaki sana ang cash in kung ako na lang ang magpapanggap na polis. Mang-raid ng mga drug din. Kunin ang mga drug at pera ng mga addict. Ibinabalik niyo po yung pera sa mga polis? Tuy, bakit ko ibabalik? Sa akin na yun. Po, eh, eh ano pong ginagawa niyo sa droga? Nire-repack ko yung mga droga. Tsaka ako binibenta ulit para maging pera. Erika, yun ang business ko. Erika, gusto sana kitang isama dito. Ikaw ang gusto kong maging asset ko. Ikaw ang isasama ko sa mga peking bybas operation ko. Mabilis ka makakabahong dito ulit. Naintindihan mo ba? Isipin mo na lang para makaipong ka ng pambagong buhay mo. Para sa pamilya mo. Lalo na sa nanay mo. Di ba? Tinalikuran ko na po yung buhay na yan, sir. Ayaw po gumawa ng kahit anong bawal o illegal na gawain. Pinangako ko na po yan kay mama. Paano ba yan, Erika? Gusto ko pa naman sana maging tatay-tatayan. Sa tingin mo ba, basta-basta na lang kita bibitawan niya yan? Ha? Lalo na ngayon, alam mo na ako anong modo sa pirante ko. Yan ang pag-isipan mo maigi, Erika. Pag-isipan mo maigi. Ang suspecha ko, may TBI ang prasyente o traumatic brain injury. On the outset, bukas si talaga ang ulo ng misis nyo at yun ang pinakatinamaan. Dok, anong pwede mangyari sa asawa ko? Maraming possibilities. We are still processing the result of the CT scan and MRI. Doon natin malalaman kung may brain injury o hematoma ang pasyente. Dok, babalik pa po ba sa normal ang maaman amin? Well, I have to be honest. There are only a few who survive this condition and its complications. Pero gagawin namin ang lahat para mailigtas ang mama mo. Dok, kahit kung magkano yung operasyon, gagawa po kami ng paraan. Mailigtas silang si mama. Yung kilala mo na ang pagkatao ko, Erika. Hawak na kita. Hawak na kita. Mark! Sir. Tandaan mo maigi mo ka na itong babaeng to, ha? Okay, sir. Mabala dyan, sir. Sige na, doka na. Nakita mo? Isang utos ko lang sa mga tauhan ko. Papatayin nila ang pamilya mo. Demonyo ka! Isa kang demonyo! Hindi ako demonyo, Erika. Ibigyan pa nga sana kita ng pera, di ba, para iligtas ang nanay mo. Basta sumunod ka lang sa lahat ng ipagagawa ko sa'yo. Ngayon naman, kung hindi ka susunod, hindi lang nanay mo mawawala dito sa mundo nito. Erika, papatayin ko ang buong pamilya mo. Naiintindihan mo ba ako? Papatayin ko ang buong pamilya mo!
Oh, I think I'm going to get back. Salamat, boss. Erika. Erika. Jan. Ah. Apo, apo. Ayos lang po ako. Sigurado ka? Erika. Yan na, tama yan. Ah. Sige na, sige na. Since pinag-uusapan po natin dito ay minor de edad, um, ang ati pong statistics po, mula ng 2011 to 2018, mm -hmm. uh, meron po tayong 2,111 na minor de edad. 13.2% um, po dito is, or 277 is um, between 6 to 17 years old is involved sa drugs. Six? Meron nang involved sa drugs ang 6 year old? Yes po. Old? Meron na po tayong data dyan. Oh, wow! Grabe yun, ha? Six oh. years old, ha? Mm -mm. Eh, so, ang, ang bilang ba ay dumadami? O ang bilang ba ay kumukunti? Ano ba? Um, sa ngayon po, uh, mula nung ating itaigting at ang um, laban natin kontra droga, eh, sa loob ng tatlong taon po ay bumaba na po ito ng tuluyan. Na mm -hmm. Marami na po tayong nahuhuli. So, tuluyan na po bumaba ang hanganat sa droga. Ito po, ma'am. Sige. Sir, 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 tulungan nyo. Ma'am, umupo muna po kayo. Ma'am, umupo muna po kayo. Tulungan nyo kami. Umupo muna po kayo, ma'am. Hindi, tulungan nyo kami kasi talagang delikado ang buhay ng anak ko eh. Ma'am, kalma lang ho. Hindi, hindi. Tinuha yung anak ko ng sindikato. Hindi pa siya umuwi hanggang ngayon. Hindi ko nga makontak sa cellphone. Delikado ang buhay ng anak ko. Para nyo ng awa, tulungan nyo kami. Hindi po, ma'am. Gagawang po natin ang report. Umupo muna po kayo. Hindi. Kailangan na... Hello? May Esteban? Oo, oh, nandito na ako sa presinto. Oo. Oh. Oo. Oh. Yes. Sir, para nyo ng awa. Sige po, ma'am. Gagawang po natin ang report. Agad namang umaksyon ang mga otoridad. Nagsanib puwersa mga pulis at barangay officers para agad silang makapagsagawa ng tinatawag na entrapment operation para mabawi si Erika at madakip si Jason at ang sindikato nito.
Lagi kita. Itu. We have a legitimate order to raid this place. Move. Ini terus. Sige, jangan. Tawarin niyo po ako. Pumalik po ako sa masamang bisyo. Saka gustuhan ko pong iligtas kayo. Mali yung naisip kong paraan. Punso. Patawarin mo din kami. Dahil may pagkukulang kami ng parang sa'yo. Imbis na kami ang gumabay sa paghaling mo. Pinasa ka na sa iba. Bilang mga magulang, pangunahing obligasyon namin ng, ng papa mo na mag-alaga sa'yo pero ipinasa ka namin sa iba. Anak, tama ang sinasabi ng mama mo. Kami dapat ang nag-aalaga sa'yo. Kami dapat ang umaalalay sa'yo. Kasi anak ka namin. Anak, mahal na mahal ka namin. Ako din, Erica. Ate mo ko, pero ni Minson, hindi ko man lang natanong sa'yo kung ipinagdadaanan ka ba. Lagi kitang kinukontra. Hindi kita inuunawa. Anak, magawarin mo kami. Mama, gusto kong ibalik niyo ako sa rehab. This time, ito pa rin na po yung pangako ko ng pagbabagong buhay. Gagawin ko po lahat para gumaling po ako. Oo, oh, anak. Oo, oh, tutulungan ka namin. At pangako, dito kami. Tutulungan ka namin. Nakihintayin namin ang pagbabalik mo.
Labas mo na yung mga plato. Halika na dito. i-celebrate ang achievement mo na ito, hindi ba? <laughs> Ma, salamat. Hindi pa tapos yung laban ko, pero sobrang salamat sa inyo, Papa. <laughs> Pati kay ate. <laughs> Thank you rin, ate. Kasi hindi niyo ako iniwan. Hindi niyo ako pinabayaan pa. Siyempre naman. Hindi ka naman namin pababayaan eh, kahit kailan, di ba? Kasi ikaw ang nag-iisang bunso namin na mahal na mahal namin. Ma, promise po, aayusin ko po talaga yung buhay ko. Tutuparan ko po lahat ng pangarap ko para sa pamilya natin. Kahit mahirap gagawin ko. Mahal na mahal ko kayo. <laughs> Promise? Promise, Mama. Ano yung mga ipapayo mo, mensahe na pwede mong iwan sa mga magulang? Sa mga magulang po, may papayo ko po, mahalin nila yung anak nila. Huwag masyadong maging kampante po. Kasi minsan po, ang mga magulang kampante, may tiwala po lubos sa mga anak. Maging palatanong po, maging mapagmasid po yung mga magulang sa anak. Kasi minsan po, Halos puro pagtatrabaho po ang nagagawa ng mga magulang para maibigay po yung pangangailangan ng mga anak. Wala nang oras hmm. sa ano no? Sa mga anak po. Sa kwentuhan, yes, po. maglaro, no? Mag ano lalang. Kailangan Bonding. po. Bonding. Kailangan po pala magkaroon ng tamang relasyon at ipagkatiwala po sa Panginoon ng lahat at 'wag pong sumbatan kung ano man po yung pagkakamaling ginawa ng anak. Hindi na po kailangan subatan kasi hindi na rin po makakatulong. Mm -hmm. Yun po ang ginagawa ko din po ngayon. Mm -hmm. Marami salamat ha at ipinagkatiwala mo sa amin ang kwento ng Maraming anak mo. Maraming salamat din po. At sa iyong paghihirap, no? Although hindi siya talaga pa maayos sa maayos, pero pasasaan ba yan? Sabi mo nga, ano? Yes, kung ito'y ihahandog mo sa Panginoon, yes, hindi ng tulong, di ba? Talaga namang, eh, pwede, pwede pa rin. Tama. At sabay kaming... Aasa na talagang manumbalik siya salamat sa kanyang po. normal. Maraming salamat, salamat sa iyo, Maui. Sa generasyon ngayon ng mga kabataan, hindi maikakailang parami ng parami na ang nalululong sa mga bisyo. Nariyan ang paninigarilyo, pagtutroga, at tinatawag na premarital sex. Nakakalungkot isipin, lalo pa kung idadagdag mo ang dumaraming mga pamilya na nawawasak at nagkakawatak-watak ng dahil dito. Kahit may presensya at paggabay ng parehong mga magulang, nariyan ang napakalakas na impluensya ng social media, ng masidhing kahirapan, at ng panunulsol ng mga kaibigan. Kaya marami sa ating mga minor na edad na anak, ituloy ang paring nahahantong sa madilim na daan. Pero sa kabila nito, kapag sila ay hindi sinukuan ng mga magulang, patuloy natin silang ihahadya mula sa masasamang elemento ng ating lipunan at hindi pagsasawa ang mahalin 
at tanggapin ng buong buo. Maaari pa rin nating mailigtas ang ating mga anak para sila ay magkaroon ng mas matuwid at maliwanag na landas. Ngayon, bukas at magpakailanman. Thank you.